Ja, die kan jy glo, dit sal weer focus op die woord en uh, wat die vorig. Uh, so wat sê jy, Marke, ons het verlede ek gesels oor eindtijd in haar leven, wat is op jy hart vandag? Nou, um, miskien vandag ons kan bykie praat oor hier die wegraping en die evangelie van Heere Jesus sonder die wegraping. En saam met dit, die vraag van de vrede rei, is ons nou in de vrede rei? O, gaan dit nog gebeur? Mm, kijk, volgens Augustinus, <laughs> en hy het geskrywe 1600 jaar gelede, dat ons is nou in die 1000 jaar vrede, ek wil net sê, dat hou baie lang, want ons is nou, want hy het sy woorde geskryf, in die jaar 400 na Christus, so 1600 jaar gelede, het Augustinus, het hy gesê, maar ons is nou in die vrede, ek, my probleem is Marco, en die vrede, ek is Satan gebind, so jy sê, het hy wel, Ja, maar wat die ander... En waar is die vrede? Ja, dit is, dit is precies my probleem met dit. As dit was de vrede rei gewees het, dit was een <laughs> ongelooflike vrede los vrede rei gewees. Ja, vrede loose vrede. <laughs> ja, daar was glad die vrede op die aarde nie, in die laatste 2000 jaar. He. Ja, absoluut. En daar was, christene, christene was nie baie beter as andere mense ook nie. Ja, nie, het was vervolgd in al die eeuwe heen. Ons het... Ek bedoel, die punt is, ek en Marco weet, jy kan nie die duizend jaar vrederheid wat zes keer verskyn, die, die, die is genoemd duizend jaar, zes keer in die boek op een is, jy kan nie ignoreer dat, en het wil vergeestelik, en het vergeerlik maak, die bybel verduidig vir ons, ek om een letterlijke periode van een duizend jaar. En het gaan vrede wees, omdat Jezus gaan koning op die aarde wees, en Satan is nie hier nie. Ek en Marke, want ons praat van die vrederheid, dis wat van ons praat. Precies, en, en, en nou, uh, maar, kom ons, kom ons uh, breng bykie meer licht in, inlichting, of lichting, vir die, vir die vraag. Daar is sekere kerke, sekere pastore uit daar, hulle geloo in project, dat ons is nou in die vrederheid, en hulle geloo dat as die christene gaan aan en doen beter werk van evangelisatie, verkondiging van die boodskap van die Jesus, as die christen sakemene gaan en neem begeer in die sakewereld, in die, in die media wereld, in die regering wereld. Hulle, hulle het hierdie mountain peaks van seven, domin, seven areas. In ander woorde, in Engels, hulle, hulle noem dit dominionism. In al, En, maar, maar, maar die richting achter al hierdie is dat hulle geloo, dat dis nou de vrede reik, ons moet, ons moet werk nog een beetje harder, tot de vrede is uh, uh, volwas in die hele wereld, en, en dit is ons werk, hulle besef. Maar as ons kyk die Bijbel, dit is nie wat ons sê nie. De Bijbel eindelijk wees vir ons, dit is die genade reik, kan ek sê, die genade periode, ons Elke een in hierdie, in hierdie periode, elke een, maak nie saak nie wat taal, maak nie saak nie, saak nie wat, wat, sy, wat kleer is hulle vel, van wat sy part van die wereld is hulle. Elke, elke mens wat geloo in Heere Jesus sal gered word, en dit is die genade, en, en um, maar, maar, de Bijbel ook wees vir ons, hierdie genade period sal een dag, kom tot sy einde, en na dit daar is, de sewe jare groot verdrukking, ja. en na dit, Jesus kom, sigpare, vir Jesus, hy kom op die olijfberg, en hy red die, hy red die een, uh, one third of the Jews, what is left behind, um, en dan, na dit begin de vrede, ek net na al die ja. proces, daar is ook, daar is die period van die proces, maar, um, so die vrede reik, is nie, wat ons gaan dier nie, en dit was de vrede reik gewees het, dan ek sal een groot probleem met dit, ja. want daar is glad nie vrede nie. Ja, ek dink die, 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 die vir my Marco, die, die probleem, die koninkryk van God, is een geestelike koninkryk na. Precies. So ons is in ons hart, in Christusse vrede, wat hy sê, my vrede gee ek aan julle. So ja, ons het vrede in ons hart, as Christene, want ons is dier wedergeboorte, het ons die koninkryk van God ingegaan. So is daar vandag in die wereld die koninkryk? Ja, natuurlijk. Als die koninkryk van duisternis van Satan, 
maar dat is ook die koninkrijk van die zin van God, van die Bijbel sê, Paulus sê, dat jylle het jylle bekeer van die koninkrijk van Satan, tot die koninkrijk van God, dan die koninkrijk van die zin van sy liefde, so hier stem ons 100% saam, ons is in die koninkrijk van God, maar dat is nie een fysische, politieke, aardse koninkrijk nie, en wat van ons ander broeders misvat is, hulle wil hee dat ons moet um, opgang maak in regerings, in die sakewereld, so dat ons, en ons noem het eindelijk, die koninkryk hier en nou dilopie. Ander woorde, die koninkryk moet hier en nou gevestig word. Nee, nee, nee. Ons is nie van hierdie wereld nie, ons is pelkingsreisigers, ons is vreemdelinge, ons is op pad na die heerlijkheid van God. Maar, Christus sal een dag terugkeer vir sy vrede reik. Want ons kan nie die twee met mekaar meng nie. Hierdie is een geestelike vrede in ons hart, maar daar kom ook een dag een fysische koninkrijk. En soos Marco terecht gesê, tussen die twee is daar een 7 jaar periode, wanneer die een afsluit, wat hy noem, soos wat hy nou gesê, die genade tyd, of een ander naam vir het ook is, die kerkperiode, of dan die tyd van die gemeentes, ook dit moet tot die einde kom met die wegraping, en dan die 7 jaar groot verdrukking, precies wat hy sê, en dan eers, by Jesus een sigbare wederkomst, nie tot in die licht nie, maar tot op die aarde, dan word daar een fysische koninkrijk gestel, en ek dink die ding wat om pla, as daar vandag by baie groepe soveel klem geleef word, dat ons moet die aarde recht kry vir die komst van die Heere, ons moet die koninkrijk voorbereid, ja. ons kan nie dit doen nie, want dit is hier koning, dit is hier die selfde koninkrijk waarvan ons praat nie. En, en um, um, dit is die, 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 die uh, sad side of the story, is dat hier die kerke uh, gaan aan met hier die preke, en baie jongelinge mense geloo en loop achter dit, dit is, en, en, en hulle sit, they, they are setting themselves for a great disappointment. Absoluut. Maar, uh, sê dit op die een kant, nou kom ons kyk die, die evangelie sonder die wegrapen. Nou, voor ons uh, uh, gaan dip in dit, ek wil sê op die eerste plek, die vir my, vir my in my kop, die, 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 die proces, die incident, die, die, die gedra, nee, die incident van die wegrapen, is amper soos de pinnacle van die hele evangelie. Want Jesus omself gesê, met sy eie mond, een paar kere, het weer en weer gesê, ek sal terugkom, ek sal terugkom om julle te haal, so dat julle sal saam met my wees, en uh, in my kop, evangelie, maak die boodskap volwas, compleet, en as jy die, 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 die wegraping, die, die, die belofte van wegraping, as jy dit haal uit, die evangelie boodskap, yes. dan dit is nie a, a, a complete gospel nie, nee. dit is a half the gospel. Ja, want dan, dan het jy verskrikker, as jy nie leer van die eindtijd van die wegraping uithaal, wat Mark en sê, as mense wel om dit te doen, dan, dan, then we have to preach gloom and death and destruction, want dan moet ons hele boodskap verander, want dan moet ons spreek ons allemaal op pad naar die groot verdrukking toe, ons gaan vir antichristies sien, die antichrist, ons gaan die toren van God tegemoet, die Heere gaan ons verwoes, hy gaan ons verrinne weer, die Heere gaan sy kerk uit mekaar uit skeer, want dan alles wat daar staan, wat in die groot verdrukking gebeur, is dan van toepassing op die kerk, dit kan nie wees nie, en dit is precies wat Marco hier sê, en in ander woorde, as jy die evangelie, die, 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 die top en die klimax van die evangelie, wegvat, want wat is die klimax van die evangelie? is toch die komst van die Heere, die komst van sy kerk, so die hoop van die kerk, as, nou, as sy vraag was, as jy die evangelie uit die wegraping weghaal, of vir die eindtijd leer weghaal, um, wat, 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 wat bly oor? Dan bly daar verwoesting en oordeel en een groot verdrukking oor, dan moet ons dit preek en ons is like, dit kan nie wees nie, die Heere beskerm ons van die toren wat kom, en precies wat hy gesê, die, die goeie nies, is toch die hoop van die kerk, is Jesus kom ons al, en wat die heerlijke verwachting, het ons as gelovig is vandag. Fantastische verwachting, dit is eindig, dit, dit maak al die verskil, dit maak heel te al die verskil, Na, ma, maar, um, ek gaan terug bykie, ne? Um, daar is ongelooflik, daar is, daar is baie mense uit daar, wat preek, precies wat nou jy het gesê, hulle preek, hulle leer met boeken en video's en DVD's en al die goed, dat daar gaan kom die groot verdrukking, en ons gaan hier wees, 
continuing the bread for the king. And then they say, sit fast and buckle yourself. Daar komt de bread for the king. En maak een achterkamer hier in je huis. En pile up stocks of food. En pile up water. En dit en dat. Maar die, dit is nergens in de, in de Bijbel nie. In de Bijbel, ons lees heel te mal ander boodskap. In de Bijbel lees ons, Jesus sê, ek red jylle, ek los jylle hier, tussen die wolwe, so skape, maar moet nie bekommerd wees nie. Ek sal kom jylle haal, en jylle sal altyd saam met my wees. En as ek gaan, my vader sal stier die vaderse belofte, wat is die hele geest, wat sal jylle, wat sal vir jylle, jylle beste maat wees, en hy sal vir jylle al die waarheid leer, en hy sal jylle lei in die waarheid, en hy sal vir jylle kracht gee, en jylle sal my getuies wees oor die jylle wereld, Maar, as jy sien die tekens van die einde tye, as jy sien die tekens van die einde van die kerkperiood, genade era, moet nie bekommerd wees nie, want die tyd kom nader vir die wederkomst van jylle koning Jesus, om jylle te haal uit hier die wereld. En dit is die boodskap van die evangelie. Dit soek om apostel Paulus en sy briewe weer en weer praat van dit. En hy sê, dit is die blessed hope. Wat is dit? Die Afrikaanse woord voor dit? Ja, die salige hoop. Die salige hoop van die evangelie, die volgelinge van Jesus. En dit is soek om apostel Paulus skrywe die twee fantastische briewe van die kerk in Thessalonia. In Thessalonica. En hy sê vir hulle weer en weer, al die twee briewe, het die selde boodskap eindelijk. Die tyd van die wegraping. Gaan dit weer, gaan dit gebeur voor die CWS groot verdrukking of na? En al die twee briewe, baie duidelijk wees, dit gaan gebeur voor die groot verdrukking van 7 jaar, maar ons weet nie die precies tyd en die eer van dit nie. Maar, sê Apostel Paulus, moet nie bekom het wees nie, hy sê, eers die ene wat het dood geraak in Heere Jesus, hulle sal opstaan en hulle sal hulle verheerlik te lichaam kry. En na dit, op een oomlik, in die een oogwinkel, Heere sal ons allemaal haal uit van hierdie wereld, wat is nog wezig om te wandel op die aarde. En dan, ons gaan kry ons verheerlik te lichaam. Na dit, net na dit, kom die, kom die antikrist, net na dit kom die, kom die, die CWS'n groot verdrukking, maar Apostel Paul sê dit so mooi, en dan in die briewe vir die Thessalonians, eerste Thessalonians, hy sê, met hier die woorde, bemoedig mekaar. Net so, en wat moet ons mekaar bemoedig, ek lees so word uit, so die sense wat, hy nou na verwees 1 vers 10, en sy sien uit die hemel te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. So die toekomstige toren is die sewer vir het verdrukking. En Jesus kom verlos ons van die toren, voordat die toren losbreek om al die Heere sy kerk. Ek weet, dit mag verwarrend wees, maar ek hou vir sekere mense wat die Bijbel miskien nou nou nie so goed ken, as het kom by eindelijk professeer en lees bijvoorbeeld hierdie tekst, dan kan het verwarrend skep, want die staan in 2 Timotheus 3, maar weet het in die laatste kom zwaar tye, mense sal wees liefhebbers van hulle self, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsam, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlijke liefde, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot, as liefhebbers van God, mense wat die gedaante van Godsaligheid het, maar die kracht daarvan verloon het, keer jou van die mense af, wat ons wel sien, is waar, die Heere kom ons haal voor die groot verdrukking wat die oordeel van God oor die godderoose wereld is plus natuurlijk die 70ste week van Israel, en die laaste 7 jaar van oordeel, dit is waar en dit is waar oor het gaan, maar wat die kerk betref, sien ons een baie donker tijdperk en dit is dat, ja ons het hier die hoop, maar oor die algemeen oor die hele wereld sak daar een duisternis want ons lees die mense raak liefhebbers van hulle self, so daar is een wegval, as een afval. Hoekom? Misschien moet ons net die vraag vraag, wat verander in die eindtijd, dat hier die dinge so oor die wereld gaan spoel? En vir my, een van die meest kritieke antwoorde, le in Matthies 24, waar Jezus sê, uit sy eie mond uit, en omdat die liefde van die meeste verkoop. 
is die probleem van die tijd. Voorspoed, materialisme, selfvoldaanheid, ek het nie die jaren nodig nie, ek is verzorg, ek het geld, ek het een kar, ek het een huis, ek het my kerk, of ek kyk op YouTube, I'm fine. Die complacency, die vergenoegdheid met jouself, word een baie, baie gevaarlijke ding in die eindheid. So veel so, dat Jesus sê, daar is apathie. En ek weet nie, of jy as my broer Turk, weet wat beteken apathie nie. Apathie om apathies te wees, beteken, ek gee nie eindelijk om. I don't really care. Ek is apathies. So in ander woorde, rarig kom die jyre... Die Engelse woord is indifference. Dit is absoluut spot on. So, en jy dit nou raak. To be, to have a indifference, of ignorance, of apathie, beteken, dit raak my nie, so by nek is traak my nie achter, nonchalant. As jy daai houding het, is dit een baie gevaarlike plek, want Jesus per die net, en Matthies 24 sê, en omdat die ongerechtigheid op die aarde verlede, when sin abounds, when sin grow, in the end time, all over the earth, dan sal die liefde van die meeste verkoel. To me, it always touches my heart. Jere help my net, dat my hart nie verkoel nie dat ek nie koud word. Ons het verlede week, toe ek en hy gepraat het, as jy die program nie gesê het, verlede week moet jy dit top doen, toe ek en Marke gepraat het oor eindtijd en herlewe, is dat die die een ding, wat ons, elk een van ons ons self moet baarski, die hele tyd is, ek moet nie complacent raak nie, ek moet nie tevrede raak, met waak in my geestelike lewe is nie, want as ek tevrede raak, dan verkoud ek en ek stag nie meer, en ek verkoel in my geestelike lewe. So op die vraag wat hy gesê, waar is die goeie nies? Want dis die vraag wat Marco in die program ingegooi het van die bespreking is, wat word van die goeie nies as daar nie een wegraping is, of as daar nie een vrederik gaan wees nie? Dan wil ek sê, die goeie nies is dan nou juist. Jezus gaan kom om te kom regeer en al die wereldleiders, Poetin het nie die antwoord nie, Erdogan het nie die antwoord nie, Biden het nie die antwoord nie, Zee het nie die antwoord nie, niemand het die antwoord vir die wereldse probleme nie, Macron het nie die antwoord nie, Skols in Duitsland het nie die antwoord nie, ek bedoel, nobody's got the answer to the world problems, only Jesus. En so wat ons het wil sê is, die enigste antwoord is Jesus, en as ons die goeie nies wil wegvat van, daar kom een vrede reik, want die goeie nies is, daar gaan vrede op aarde kom, There will be peace one day, but only when Jesus come. Precies, dit gaan nie gebeur door hierdie kerk of daardie kerk, of hierdie denominatie of daardie denominatie. Of in hierdie dispensatie. Nee, ons is hier om licht in die donker te wees. En ons is licht van die wereld en die soot van die aarde. Precies, en ons is hier tot die dag van die wegraping. As die wegraping gebeur, dit is wegraping vir my, is, ek sal dit in Engels sê eindelijk, we say that Jesus said he is the cornerstone. Ja. Baie keer mense denk, die cornerstone blij onder die gebouw evers, maar nie, 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 cornerstone is altyd in die heel boorkant, en dit trek al die corners aan om, so it ties all the corners up to him, like a pyramid, eindelijk, die heel boor, die steen heel boorkant, is die cornerstone. Capstone, ja. Ja, capstone. Wegrapen is die capstone, of die cornerstone, van die boodskap van die evangelie. As jy het nie die wegraping in jou theologie nie, of jou verstaan van die evangelie nie, my vriend, ek sê vir jou, jy verstaan dit verkeerd. Wegraping is ons salige oor, wegraping is die belofte van die seen. Die na die dag by ons, vir ons kerk, van die begin van hierdie jaar, ek het gepreek oor en oor, twee onderwerpe ek het gepreek oor. Eén is die belofte van die vader. Die belofte van die vader wat Jesus gepraat van, is die heilige geest. Vir die kerk, vir die volgelinge van Jesus, gedurende tyd van die kerk era, en as Jesus is in die jimmel, daar sal die heilige geest wees op die aarde vir die kerk. Dis die belofte van die vader. En ons lewe in die belofte vandag. Maar, daar is nog ander belofte. Gaan kyk, gaan lees daar in Johannes hoofstuk 14. Dit is die belofte van die seen. 
Jezus' eie belofte. Hij zal terugkomen kom om ons te haal. Wist die weg rapen. Zonder dit, die evangelie boodschap is niet is niet volwassen, is niet compleet nie. En dit is ons hoop, Mijn hoop is niet dat hulle gaan is kom recht maak nie. My hoop is niet dat hulle gaan de skelms vang nie. My hoop is dat my Jesus, my koning, zal kom om ons te haal een van die dag. Amen. En Paulus sê vir die ouderlinge by die gemeente in Ephesus in boek Handelinge, na aanleiding van wat my broer dan het gesê, ek het nie nagelaat om die volle raad van God aan julle te verkondig. En dat beteken die volle evangelie. Die oorspronkelijke tekst en die oorspronkelijke Grieks sê volle evangelie, Afrikaanse vertaling sê volle raad. Die volle raad van God, die volle evangelie is, nie net dat Jezus gesterwe het, begrawe is, opgestaan het in die dood op die derde dag nie, maar dat hy weer kom en hy ons kom haal. Tijd is op Volgende week kan je ons weer verder. Bye, dank je en tot ziens. Mag ons hier eens eens? Jullie zien. Tot ziens.